Pessoal, Arlan Catulé do Projeto Avança Araguaia e Catulé News, estou ao lado dela, nossa amiga, nossa parceira Cleide Neri, assistente social, que agora lançou o projeto aí, A Voz da Mulher Empoderada, projeto esse que vai falar com todas as mulheres, na medida do possível, aqui da região, de Baliza, de Torichorel e Ribeirãozinho, e no qual eu inicio parabenizando você, Cleide por esse trabalho, por esse gostar, por essa força de vontade que você está tendo. Você me acompanha há muito tempo também, isso é um hobby, tem que gostar. E parabéns, porque você daqui um dia vai ser um grande sucesso. É a nossa influencer digital aqui da região de Baliza, Torre Chorel e Ribeirãozinho. Está no, no Festrilha, nós estamos juntos aqui no Festrilha, no qual ela vai falar com vocês o que ela está achando, o que ela tem a dizer para vocês do Festrilha Torre Chorel. Catulé, é um prazer estar com você, você que é um parceiro nosso em Ribeirãozinho, há muito tempo trabalhar como assistente social e a gente sempre estivemos junto. Eu acho que o Festrilha foi um desafio para Torixorel, para a nossa região, Torixorel, Ribeirãozinho, Baliza, a, é, Pontal do Araguaia. Por que é um desafio? Porque nós somos uma cidade que estava parada, né? A questão de fomentar a cultura e essa cultura precisa ser fomentada porque ela é o futuro do nosso país. É o futuro de Torixorel, é o futuro da nossa região. E quando a gente é, fortalece a cultura regional, a gente está fortalecendo futuros cantores, futuros artistas, futuros talentos. E eu estou muito orgulhosa por Torixorel estar sediando né, este evento. A Secretaria de Cultura de Torixorel, o Tiago, tinha um companheiro nosso, e dizer que eles estão de parabéns também ao pessoal que veio para fazer essa apresentação. Esse desafio eu acho que foi muito grande para a nossa cidade e que graças a Deus deu certo, está dando certo. E que seja, que venha mais vezes, não só aqui, mas em Ribeirãozinho também, porque eu trabalho lá, então eu torço por lá também, né? Para mim é um prazer. Sim, a questão também da cultura que eu vi aqui, muitas mulheres fazendo apresentação. Eu acho que a mulher vem se destacando em tudo, principalmente na cultura, porque é uma cultura machista, né? Uma cultura... Essa oligarquia machista, ela não gosta que as mulheres se destacam, mas a, o, o meio artístico, as mulheres vêm com uma nova imposição de desafiar, de apresentar, de serem elas e de serem o que elas quiserem. Eu acho que isso é muito importante para nós. Ô Cleide, fala, fala para nós também do projeto Avança Araguai e Catulé News, esse novo projeto, fala um pouquinho qual o seu objetivo, quanto despertou esse interesse de você falar com as mulheres da nossa região. Olha, Catulé, eu acho que me despertou pelo seguinte, uma que eu sou mulher, eu sou assistente social e eu passei muita dificuldade com mulher na minha vida. Eu vim de um relacionamento tóxico, tive muitos problemas e eu acho que, e também como assistente social, ouvindo as mulheres, escutando na minha intervenção é, profissional, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa pelas mulheres, porque aqui na nossa região a mulher está na invisibilidade. Eu, eu tento mostrar a visibilidade da mulher do seu cotidiano, na sua casa, no seu trabalho, a sua superação como comerciante, como mulher, como esposa, se ela quer morar sozinha, o jeito que ela quer viver. Então o desafio desse projeto é de mostrar que nós podemos sim ser o que nós quisermos e que a gente não pode aceitar qualquer coisa. A gente tem que viver uma vida digna e ter o nosso papel dentro da sociedade e fazer a diferença na sociedade. Agora com relação a você... O avanço, né? eu acho que você tem um papel importante, porque você também está mostrando a nossa região. Você está mostrando todo o Médio Araguaia, todo o Mato Grosso. Então, o intuito, talvez eles venham os dois de encontro. Você vem com a questão das estradas, do avançar, o progresso, o desenvolvimento, chegar aqui. Eu venho com a questão de mostrar a mulher Mato Grossense, a mulher da nossa região, do Médio Araguaia. Que nós vivemos sempre na invisibilidade. Eu acho que a gente precisa sair da invisibilidade porque a gente tem um papel fundamental na sociedade. Afinal de contas, todos nascem de nós, nós geramos filhos, nós geramos os homens. E tem que reverter esse quadro machista, oligárquico, patriarcado. Direitos iguais, vidas iguais e vamos superando cada dia. Olha, parabéns, Cleide. Você falou com a minha mãe, fiquei muito feliz, muito satisfeito. Você dá uma atenção para a minha mãe, porque tudo que eu sou eu devo à minha mãe, você conhece muito bem ela. E a gente quase não explora, minha mãe, entendeu? E você foi lá, colocou nas suas redes, no qual eu agradeço você. E parabéns, parabéns para você falar com as mulheres da nossa região. Eu te acompanho sempre, tá? 
e parabéns. E conta conosco, você sabe que eu também sou um aprendiz, eu não sou profissional da área, mas eu me dedico o máximo e faço de tudo para levar a mensagem para os nossos seguidores. Parabéns, Cleide. Obrigada. Eu, eu, falei, eu, eu fiz entrevista com sua mãe porque a sua mãe me inspira. Desde que eu cheguei no Ribeirãozinho, eu observo a sua mãe. Ela criou vocês, ela é uma mulher de fé, ela, eu sempre acompanhei a dona, eu chamo ela de Catulé. E quando ela falou o T3, eu me emocionei muito. Quando ela explicou como ela criou vocês, eu vi ali milhares de mulheres que eu atendo igual a dona Tereza, igual a Catulé. Então, eu estou atrás de mulheres, nós mulheres, estamos no anonimato, que inspiram outras mulheres. Porque às vezes a gente pensa as mulheres da televisão, as mulheres longe de nós. Não, ela está próxima de nós, ela é nossa companheira, nossa parceira. E a gente tem que, nós temos que ter amigas mulheres, fazer esse, esse, essa rede, é que a gente fala de proteção, essa, nós temos que buscar essa rede entre nós. É isso que eu venho fazendo. Olha, Cleide, obrigado. Um abraço para o seu Milton, que eu estou observando. Ele dá um total apoio para você também. Quero mandar um forte abraço também para o psicólogo Juliano, ali da cidade de Baliza, Goiás. Um abraço, Juliano. E continue aí sendo esse grande profissional, não só na psicologia, mas também no mundo digital, que eu sei que você é um expert também. Um abraço do Arlan Catulé. Siga nossas redes sociais aí, Arlan Catulé. Na, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Estamos entrando agora no YouTube. E não deixe de seguir Cleide Neri, né? É, a voz da Mulher Empoderada. Mulheres Empoderadas no Instagram, no TikTok e no YouTube. Um abraço, pessoal. Obrigado, Obrigado. pela sua atenção.